Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute lese ich aus Philippa 4, 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Freut euch, sagt er. Wisst ihr, wo er war da? Er war im Gefängnis. Und jedes Gefängnis, wie es nicht ist, ich denke besonders zu jener Zeit in Philippi, war es kein guter Ort. Aber er sagt, freut euch alle Wege. Das ist eine super Möglichkeit, dem Herrn dankbar sein, weil er wusste, dass er ein Kind Gottes ist. Weil er wusste, dass er ihn zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. So wie Paulus selber sagt es auch in 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie alles ist neu geworden. Ja, an das hat er sich auch erinnert hier. Er ist eine neue Schöpfung in dem Herrn. Oder wie er schrieb zu, äh, zu Epheser, aus Gnade seid ihr selig geworden, nicht aus euren Werken, nur aus Gnade, weil der Herr euch geliebt hat. Und das alles macht ihm Freude. Wir wissen auch noch, wo er im Gefängnis war mit Silas, auch in Philippe. Und da war doch so eine schwere Situation. Sie wurden hart geschlagen und mit diesen Wunden im Gefängnis hingefesselt. In der Nacht, die wussten nicht, was morgen ist, und da singen sie Loblieder Gott. Und wo sie gesungen haben mit dieser Stärke, mit dieser Kraft, da hat sich bewegt das Gefängnis. Da sind die Fesseln runtergefallen, dass der Wächter vom Gefängnis sagte, ja, er wollte sich töten, aber dann sieht er, der Herr ist da und Paulus sagt, macht er nichts. Und dann ist noch die ganze Familie von ihm, also hat sich zum, zu Gott bekehrt. Das ist diese Freude in jeder Situation. Wenn wir hier weiterlesen, was hier steht, da gibt es auch ein paar Tipps, die auch uns hilfreich sein sollen. Eure Lindigkeit lasst kund uns allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Sorgt nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Ja, wenn dieser Friede Gottes in unser Herzen und Sinnen ist, dann bewahrt er uns von allem Bösen in dieser Welt. Und dann kannst du dich freuen, auch im Gefängnis. Und das ist auch, auch die Sorgen. Sorget nichts, sagt er, sondern alles, also was euch Sorgen macht, bringt Gott im Gebet und Flehen mit Danksagung. Wieder mit Danksagung. Also danken Gott, Herr Jesus, danke, dass du mir das alles getan hast. Ich denke auch an die Worte Jesu. Wisst ihr, wo er die 70 Jünger ausgesandt hat? Es waren nicht die zwölf. Jünger, die mit ihm immer waren, aber 70, da waren auch noch welche Jünger, und die hat er immer zwei, zwei Personen geschickt, also in die Dörfer, in die Städte, die umliegende, und hat ihnen gesagt, nichts mit sich nehmen, kein Essen, keine Schuhe sogar, kein Geldbeutel, und dann geht er in die Stadt rein und schaut also in irgendein Haus, dann sagt er also, euren Frieden gebe ich euch, und wenn sie euch aufnehmen, dann bleibt dort, esst dort und heilt, macht gesund, tut also diese gute Werke, treibt die böse Geister aus, und sie gehen auch so. Manche Häuser haben sie nicht aufgenommen. Die haben keine Reserve Geld gehabt oder Essen oder noch was. Die sind weitergegangen. Aber auch in dieser Situation haben sie erlebt, was es heißt, ein Gotteskind zu sein. Sie haben getan, was ihr Meister gesagt hat. Und dann hat, sind sie freudig zurückgekommen und sagen, auch die böse Geister sind uns untertan. Und dann sagt Jesus diese berühmte Worte in Lukas 10, 20. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorsam müssen sein. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Wenn diese Welt vorbeigeht und wir mal vor dem Herrn vorstehen, dann wissen wir, unsere Namen sind im Himmel eingetragen. Und das ist diese große Freude. Und die ist größer als noch, wenn man jemandem hilft. Und ich denke, es war schon wichtig, die haben vielen geholfen. Und wenn wir jemandem etwas Gutes tun, dann freuen wir uns auch. Aber die Freude, dass der Herr uns in sein Buch aufgenommen hat, das ist noch viel größer. Wir wissen, dass der Herr auf diese Erde gekommen ist und für alle Menschen gesöhnt hat. Er hat uns versöhnt mit dem Vater und wir haben jetzt Hoffnung, mit ihm zu leben. Das ist diese große Freude. Ich denke jetzt auch an Nehemiah. Wisst ihr, jenes Mal, wo die kamen aus Babylon, das ganze Volk Israel, also aus der Vertreibung. Und da wollten sie wieder den Tempel Gottes aufbauen. Und stellt euch vor, diesen Tempel Gottes aufbauen, nachdem der äh, Salomo sein Tempel war so schön und so gut, du kannst es wahrscheinlich nie so gut aufbauen. Und trotzdem sagt er dann diesen Leuten, die Freude im Herrn ist eure Stärke. Und mit dieser Freude haben sie angefangen zu bauen. Und die haben dann auch einen Tempel hingeschrieben. Nicht so gut wie der Tempel Salomos, aber mit der Freude des Herrn konnten sie das bringen. Ich denke jetzt auch an einen lieben Bruder Charles Nehler. Der war als junger Mann äh, bekannt durch seine Lieder, durch seine Predigten, durch seine Gedichte. Und auf einmal wurde er verunglückt und musste dann auch gelähmt liegen, sein Leben lang weiter. Und hier, solange er liegt und ist 
ja, in diesem Zustand erlernt, wirklich freudig sein. Und er schreibt ein Buch, das Geheimnis eines fröhlichen Herzens. Und in diesem Buch sagt er, manchmal sollte man diese Glocken der Freude an dir ziehen. Und wenn du ziehst, dann kannst du dich wieder freuen. Das heißt, so wie Paulus im Gefängnis, er hat sich erinnert, was Jesus für ihn getan hat. Jesus hat ihm einen neuen eine neue Schöpfung gemacht. Jesus hat alles vergeben. Jesus hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat ihn zum Apostel gemacht. Er hat ihm so viel Gnade gegeben, in allen Kämpfen, in allem, wo er so viel erdulden musste, war er immer bei ihm. Und er konnte mit ihm durchs ganze Leben gehen. Und alle Sorgen und alles, was ihm geführt, ihm einfach abgeben im Gebet. Mit Danksagung. Und das möchten wir doch alle auch tun. Deswegen sagt euch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch, sage ich noch einmal. Und das sollte wir wirklich uns freuen. Wenn wir freudig sind, dann können wir auch den Herrn Jesus widerspiegeln in dieser Welt. Und die Leute werden es sehen. Gott segne euch.